Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir kimsenin evine misafir gelecek olursa bir melaike gelir diyor. Kırk gün evvelden ey ev sahibi ey ev sahibi mesela diyen konca hanım konca hanım diyor konca hanım duymaz Emine hanım derse duymaz Fatma hanım derse duymaz çünkü kalp gözleri görmüyor kulakta duymuyor buradakiler rahmetlik dedem varmış benim şeyh dede bu demiş budak, ağaç budağının beliğine benzer bunlar asıl göz görmeyince asıl kulak duymayınca kalp kulağı onun gibi Cebrail aleyhisselam cevap verir diyor ne istiyorsun bu ev sahibinden der ki diyor elinde de bir bohçası olurmuş böyle çıkısı der ki o çıkıda ne var bu 40 gün sonra filanca gün, filanca saat bu eve bir misafir gelecek. Ben onu müjdelemeye geldim. Bu elindeki çıkıda ne var? Bu cennetten misafirin kısmetini getirdim. Misafir çok gelen ev muhakkak ki çok bereketli olur. O bunu getirdim. Ağzında da mühürlü bir zat diyor. Der ki bu ne? Bu da Rabbül Alemin tarafından bu ev sahibine cehennemden azaltılır cennetlik olmasının berat kağıdıdır. Rabbül Alemin mühürleyip verdi. Misafirin hürmetine, misafirin sebebine. O zaman bu diyor Cebrail Aleyhisselam bu şeye titrer. Yani hallenir. Der ki misafirin kısmeti cennette. Bu misafirin bu kadar şeyi de ondan sonra buna da bu kadar sevap veriliyor cennetlik oluyor bunu misafir ağırlayan <gülüyor> deyince diyor diyor daha fazla söyleyeyim mi diyor söyle diyor ben diyor misafir gelip kısmetini yiyip gidinceye kadar bu evde kalacağım diyor bu evde ibadet edeceğim ibadetimi ev sahiplerinin defterine yazacağım bu sefer diyor bir melaikenin beş dakikalık ibadeti insin ve cinnin hepsinin ibadetinden daha çok 5 dakikalık ibadeti. 40 gün oradaki ibadetini ev sahibinin müddetlerine yazacak. Bu sefer diyor o daha şey yapınca diyor daha söyleyeyim mi ya Cebrail? Söyle ey melaike diyor. Bu mela- şey diyor yediği ve içtiği her lukması için bir haç bir ümre sevabı yazılacak ev sahibine diyor. O ahacı ümre yapan bilir neler diyecekler o Her lukması için bir haç, bir de ömre sevabı yazılacak. Ondan sonra diyor, bu misafir buraya gelip de kısmetini yiyip gitti, gideceği zaman da bu ev sahibinin bütün günahları affolunur. Evinde kadın olsun, erkek olsun, çocuk çoğunu kim varsa. Onlardan madem uzaklarda, dışarılarda akrabası var, anası var, evladı var, filan var, onların da günahları affolunacak. O bir misafir sebebi Demek ki aftal amal aşak kuha diyor yandırımız. En aftal amal nedir? En meşakkatli olanıdır. Bu misafir ağır geldiği için artık misafir Rabbül Alemin böyle ikram edilen yeri o kadar izzetli yapar diyor. Hepsinin günahı affolunur diyor. O misafir evden çıktığı zaman da ev sahibinin bütün ailesi günahlardan temiz olmuş olurlar. Anadan doğma gibi olur diyor. Evet. Bir zaman bir köyde bir yerde bir karı koca varmışlar. Çocukları da vardı bunların. Bir tane keçileri varmış. Bu keçiyi sağırlar, yoğurt yaparlar, süt yaparlar. Çocuklarını geçindirirler. Geçin giderlermiş. Kurban bayramı olmuş. Adam geldi dedi ki diyor, herkes yarın kurban kesecek. Biz de şu keçiyi keselim. Kadın demiş ki diyor, bizim keçiden başka bir hayvanımız yok. Bize kurban farz değil. Bacık değil. Bu çocuklar da çok seviyor bu keçiyi. Bunun sütüyle de epeyce idare ediyoruz çocukları. Bize bacık değil demiş. Sen bırak bunu. Adam da bıraktı. Kurban bayramı geldi. Herkes et getirmiş. Bunlar ne yapmış? Velhasıl geçirdi gittiler. Aradan bir müddet geçtikten sonra demişler gelmiş. Evlerine bir sürü misafir. 
kadın kocasını çağırmış, kurban şimdi keçiyi kesmek şimdi bize vacip oldu demiş. Şimdi bu misafirleri ağırlayacağız. Bizim başka bir şeyimiz yok ağırlayacağız. Bu keçiyi keselim, misafirlerimizi ağırlayalım. Adam dedi ki diyor şimdi çocuklar yürürlerse ağlaşacaklar. Misafirlerin önünde bizi rezil ederler o çocuklar. Çocuk her vakit için nerem anlamaz. Bağıracak, çağıracak, keçiyi kesiyor diye. Ben demiş keçiyi oyalarım, çocuğu oyalarım çocukları. Sen keçiyi bir eski duvar varmış, onun arkasına götüreceğiz, görmesinler. Kadınca git, gitmiş, öbür tarafta çocuklarla meşgul oluyor odasında bile. O taraftan kocası keçiyi kesmiş. Keçiyi keserken diyor, bir de bakmış gidiyor. Keçi bağıraraktan, neyleyerekten eski duvarın üzerine çıkmış. Orada bağırıp duruyor. Kadın demiş, eyvah, keçiyi kaçırdı kocaları. Gitmiş bakmış, kocası keçiyi kesmiş. Keçi o şeyde yüzmek üzere. O keçi aynı o keçi. Bu sefer diyor, kimsenin de değil keçi onların. Aynı şekilde sağlıyor. Hikmet ilahi o günden sonra diyor, onlar müzakkerler ağladılar, yolladılar. O günden sonra o gayb elinden gelen keçi, bir mümesinden bal, bir mümesinden ya, tereyağı çıkarmış. Böylelikle diyor, o şeyleri. Kim hasta gelse de içse yese ondan şifa bulurdu diyor. Fukara olsa zengin olurdu. Ha uzak yerlerden gelirler müslümler. O keçiden süt sağdıracaklar, alacaklar, içecekler, şey yapacaklar. Nihayet Zemnun-ül Mısri Hazretleri vardı. Büyük evliyadandı. Bu duymuş bunu. Demiş ki bir bakayım nedir bunun sebebi muhakkak ki bir sebepten dolayıdır Allah bunlara bu keçiyi verdi. Gidip baksa gelen de elinin hediyesiyle geliyor, hoş gitmiyor derken bunlar kırağa kavuştular. Demiş ki o keçiyi demiş önünde sağın demiş. Herkes önünde saldırır ve alır içerler. Alıp içse hakikaten halis bağına kaymak derken diyor sordu. Bunlara böyle böyle diye anlattılar. O dedi misafirlerin bereketiydi. Siz o misafirlere hürmet ettiğiniz için Rabbül Alemin o keçinin yerine size gayet elinden verdi ve böyle marifetli bir hayvan verdi. Diyerekten dua edip gitmişti. İlâ şerefim Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem eyle ve ağabeyle muhatimesi kutuyla Fatiha Allahümme salli ala seyyidina Muhammed